ప్రెస్ ద లోడ్ యే చిల్డ్రన్ వాకింగ్ నారీవే ఇన్స్టిట్యూషన్ ద్వారా జరుగుతున్నటువంటి ఈ ఆదివారపు బడి కార్యక్రమానికి మిమ్మల్ని ప్రభు పేరాట ప్రేమ పూర్వకముగా ఆహ్వానిస్తున్నాం ఇది నమ్మ కార్యక్రమం నిమిత్తం మనం ప్రార్థన చేసుకుందాం సర్వశక్తియు మీ క్లి కరికరములన తండ్రి నీ బంగారు పాదములకు వందనాలు స్తోత్రమన ఆయన ఇది నమ్మ జరుగుతున్నటువంటి ఈ ఆదివార బడి కార్యక్రమాన్ని మీరు ఆశీర్వదించమని వీక్షిస్తున్నటువంటి బిడ్డలను మీరు బలపరుచున ఆయన ప్రభా ప్రతి బిడ్డను మీ అధికారములు ఆది నమ్మున లిపుకుమని బోధిస్తున్నటువంటి బిడ్డలను మీ ఆత్మచిత్త అభిషేకించి నీ మైమని కనపరచమని నా ప్రభును నీ ప్రియ కుమారుడు నీ సుక్రీస్తు పెరట వేడుకను ప్రార్థిస్తున్నాం తండ్రి ఆమెన్
ఆరాధిస్తూ <laughs> ఇంకా పరలోక దర్శనాన్ని చూస్తూ ఉన్నామన్న సంగతి మన జ్ఞాపకం పెట్టుకున్నాం నా విమోచకుడు సజీవుడు యేసు క్రీస్తు నన్ను విమోచించాడు పాపపు కూపం నుండి పడిపోయిన నన్ను లేవనెత్తి విమోచించిన నా విమోచకుడు సజీవుడుగా ఉన్నాడు పరలోకంలో ఎలా ఉన్నాడు ఈ చాప్టర్ అంతా కూడా మనకు వివరిస్తుంది యోహాన్ ఏం చూస్తూ ఉన్నాడు తండ్రి అయిన దేవుడు సింహాసం మీద కూర్చొని ఉన్నాడని చూస్తాడు కదా కుడి చేతిలో ఒక గ్రంథం ఉంది ఆ గ్రంథము లోపట వెలపట వ్రాయబడి ఉంది గాని సీల్డ్ బుక్ చూస్తున్నాం సీల్ చేసి ఉంది సీల్స్ కనపడుతూ ఉన్నా ఎవరు ఓపెన్ చేయడానికి లేదు అప్పుడు యోహాన్ భక్తుడు బాగా ఏడుస్తూ ఉన్నాడు అయ్యో ఈ సీల్డ్ బుక్ ని ఎవరు ఓపెన్ చేయడానికి అర్హత లేదా ఎవరు లేరా పరలోకం ఇంత గొప్ప పరలోకంలో ఎవరు విప్పుతారు ఈ గ్రంథాన్ని అని ఏడుస్తూ ఉన్నాడు ఇంతలోనే ఆ పెద్దలు ఒకడు వచ్చి ఏడోకు చూడు అన్నప్పుడు ఆయన ఏడుస్తూ ఉన్నాడేమో ఆయన విజన్ బ్లర్ ఉందేమో ఏం కనబడటం లేదు యోహానికి ఎంతసేపు ఏడుస్తూ ఉన్నాడు కానీ ఎప్పుడైతే చూడు ఎవరు యోగ్యులుగా ఉన్నారు ఆ పుస్తకాన్ని విప్పడానికి సీల్డ్ బుక్ ఓపెన్ చేయడానికి అంటే ఇదిగో దావీదుకు చిగురైన యూధాగోత్ర సింహము ఈ ముద్రలు గల పుస్తకాన్ని విప్పడానికి యోగ్యుడు హలలు యా ప్రైజ్ తలవాత్ వీరెవరు యుద్ధాగోత్ర సింహం ఎవరు యేసుక్రీస్తు నా రక్షకుడైన యేసుక్రీస్తు నా విమోచకుడైన యేసుక్రీస్తు సింహము దేనికి గుర్తు బలానికి గుర్తు అధికారానికి గుర్తు రాజరికానికి గుర్తు యుధాగోత్ర సింహము అంటే యూధా గోత్రంలో నుండి వచ్చిన వాడు చిగురు అన్న మాటకి కింద వేరు అని ఉంటుంది వేరు భూమిలో ఉంటుంది చిగురు ఆకాశంలో ఉంటుంది చెట్టు చివరణ చిగురు ఉంటుంది వేరు ఆయనే చిగురు ఆయనే జీనియలాజికల్ గా వేరు ఆయనే దావీదు వేరు చిగురు చిగురు ఆయనే దావీదు సంతానం నుండి వచ్చిన వాడు యూధాగోత్రం నుండి వచ్చిన వాడు ఇతను యోగ్యుడు అని యూహాన్ చూస్తూ ఉన్నప్పుడు సంతోషం కలిగింది ఈ యుధాగోత్ర సింహము ఆ ఏడు ముద్రలు విప్పి ఆ బుక్ ని తెరవడానికి యోగ్యుడని తెలుసుకొని జాన్ చాలా సంతోషిస్తూ ఉన్నాడు ఈయన యోగ్యుడయ్యారు ఎవరు యుధాగోత్ర సింహం యేసుక్రీస్తు ఆ బుక్ ఏంటి మరి సీల్డ్ బుక్ ఎందుకుంది అది టైటిల్ దీడ్ ఆఫ్ క్రైస్ట్ తండ్రి అయిన దేవుడు తన కుమారుడైన యేసుక్రీస్తుకు ఇచ్చే టైటిల్ దీడ్ విల్ దీడ్ రోమన్ విల్ దీడ్ ఇలా ఉంటుందంట ఇలాగ చుట్టబడిన గ్రంథం లాగా ఉంటుందంట లోపట వెలపట కూడా వ్రాసి ఏడు ముద్రలు ఏడు ముద్రలు వేస్తున్నట్టుగా ఉంది సీల్ చేసింది సెవెన్ సీల్స్ ఉన్నాయి ఈ బుక్ ఏంటి విల్ దీడ్ ఆర్ టైటిల్ దీడ్ ఆఫ్ క్రైస్ట్ దేవుడే తండ్రి అయిన దేవుడే తన కుమారునికి ఈ భూమి యొక్క టైటిల్ దీడ్ ఇస్తున్నాడు హక్కు పత్రం ఇస్తూ ఉన్నారు ఎందుకు హక్కు కలిగింది యేసు ప్రభుకు సాతాను మీద జయం పొందారు ఈ లోకంలోనికి వచ్చి తను మన పాపం అంతా తన మీద వేసుకుని పాపానికి శిక్ష వేసి పాపం మీద జయాన్ని పొందినారు కనుక భూమిని దానిలోని సమస్తాన్ని కూడా తండ్రికి ఉన్నదంతా కు కుమారుడిందే కదా కనుక కుమారుడైన యేసుక్రీస్తు ఈ లోకాన్ని జయించి ఉన్నారు గనక ఈ లోకాధికారాన్ని జయించి ఉన్నారు గనక 
అన్నిటి మీద జయం పొందారు గనక ఈ హక్కు పత్రాన్ని దేవుడే తన కుమారుడైన యేసుక్రీస్తు చేతిలో పెడుతూ ఉన్నారు అది విప్పడానికి యేసుక్రీస్తు మాత్రమే యోగ్యుడు ఎందుకు ఐదో వచనంలో ఉంది ఆ గ్రంథం విప్పడానికి జయం పొందాడు యేసుక్రీస్తు హలే లుయ క్రైస్తులాత్ ఎవరూ లేరని ఏడుస్తున్న జాన్కి చాలా ఆశ్చర్యం కలిగింది అవును యేసు ప్రభుని తన కనులారా చూశాడు కదా ఈ లోకంలో ఉన్నప్పుడు అంతేకాదు ఇంకొక దృశ్యాన్ని కూడా చూస్తూ ఉన్నాడు ఆ సింహాసనంకు మధ్య ఇరవై నాలుగురు పెద్దల మధ్య ఆ జీవుల మధ్యలో సెంటర్ పాయింట్లో యేసుక్రీస్తు వధింపబడిన గొరపిల్లగా కనబడ్డాడు తనకు తెలుసు జాన్కి తెలుసు వధింపబడిన గొరపిల్లలు తను కూడా కనులారా చూశాడు ఎప్పుడు అమ్మా ఇదిగో నీ కుమారుడు అని యోహాన్తో చెప్పిన యోహాన్ ఎత్తనే యోహాన్ కూడా చెప్పాడు ఇదిగో నీ తల్లి తనకు తెలుసు ప్రభు ఎంత శ్రమ పొందాడో నా పాపం కొరకు మీ పాపం కొరకు పాపనంతా తన మీద వేసుకొని ఎంత శ్రమ పొందాడో గొర్ర పిల్ల వలే మన పాప భారం అంతా లోక పాపమును మోసుకొని పోయే దేవుని గొర్ర పిల్ల తనకు తెలుసు అది చూసినప్పుడు యోహానికి ఎంత సంతోషం కలిగి ఉండవచ్చు అక్కడ సింహము అంటున్నాడు ఇక్కడ ల్యాంప్ అంటున్నాడు స్లెయిన్ ల్యాంప్ వాధింపబడిన గొర్ర పిల్ల ఈ గొర్ర పిల్ల వాధింపబడిన ఈ గొర్ర పిల్ల అన్నిటి మీద జయం పొందింది ఇప్పుడు సింహం లాగా అధికారం కలిగి ఉంది యేసు ప్రభువేకే ఈ ఘనత చెందుతుంది ఈ గొర్రపిల్లకు ఏడు కొమ్ములున్నాయి ఏడు కనులున్నాయి ఏడు ఆత్మలు కలిగింది సెవెన్ ఫోల్ స్పిరిట్ భూమి అందంతటా సంచరించగలిగిన కనులున్నాయి చూడగలిగిన కనులున్నాయి ఓమ్ని ప్రజెంట్ సర్వాధికారి సర్వజ్ఞుడు సర్వాంతర్యామి యేసు ప్రభు ఇక్కడ యేసు ప్రభు టూ రోల్స్ ప్లే చేస్తున్నట్టుగా మనం చూస్తున్నాం వన్ ఇస్ స్లెయిన్ ల్యాంప్ అండ్ అనదర్ వన్ ఇస్ లయన్ ఆఫ్ చూడా యుధాగోత్రపు సింహం అయ్యాడు వధింపబడిన గొర్ర పిల్లనే ఎందుకు అనంటే ఆయన సీక్రెట్ ఏంటి ఇంత అర్హత పొందటానికి అనంటే ఆయన త్యాగమే ఆయన సీక్రెట్ విజయం పొందడానికి సీక్రెట్ ఆయన త్యాగమే యేసు ప్రభు మానవతారిగా పరలోక భాగ్యాన్ని విడిచిపెట్టి లోకానికి వచ్చి మన కొరకు మన పాపం కొరకు ప్రాణం పెట్టి మన పాపాన్నంతయి కూడా తన మీద వేసుకొని ప్రాణం పెట్టినంతగా మనల్ని ప్రేమించిన రక్షకుడైన నా విమోచకుడు ఇప్పుడు సజీవుడుగా పరలోకంలో కనబడుతూ ఉన్నాడు హలే లు ప్రైస్తలాడు నా విమోచకుడు సజీవుడు ఈ వధింపబడిన గొరపిల్ల సఫరింగ్స్తో ఈ విజయాన్ని పొందుకునింది తండ్రికి సంపూర్ణంగా విధేయుడ అవటం వలన సాత్వికుడుగా దీన మనసు గలవాడుగా ఈ లోకంలో తను బ్రతికినంత కాలము తండ్రికి విధేయుడుగా శిల్వ కార్యాన్ని సంపూర్ణం చేసినందున ఆయనను మృతుల్లో నుండి లేపడం ద్వారా యేసు ప్రభు ఆయనకు జయాన్నిచ్చారు హలే లుయ ప్రైస్ లాడ్ ఆయన సంపూర్ణంగా పాపానికి శిక్ష పడేలాగా చేశారు కల్వరులో సంపూర్ణంగా శిక్ష వేసేశారు పాపానికి శిక్ష కలిగింది సంపూర్ణంగా కనుక అన్నిటి మీద విజయాన్ని పొందారు మనం కూడా ఆయనతో కూడా మనం విజయాన్ని పొందాలి అని అంటే సాత్వికులముగా దీన మనస్కులంగా ఉండాలి ఆయన గర్వాన్ని ఎదిరిస్తాడు దీన మనస్కులను ఇష్టపడతాడు సాత్వికులు ధన్యులు వారు భూలోకాన్ని స్వాతంత్రించుకుంటారు మనం సాత్వికంగా ఉండే ప్రపంచాన్ని జయించాలి తప్ప గర్వంగా బ్రతకూడదు ఈ యేసు ప్రభు ఎవరెవరి కొరకు తన రక్తాన్ని చిందించి వధింపబడ్డాడు ప్రతి వంశంలో భాషలు మాట్లాడు వారిలో ప్రతి ప్రజల నుండి ప్రతి జనంలో నుండి ఆయన కొ అందరినీ కొనుక్కున్నాడంట కొని అంటే తన ప్రశస్త రక్తానిచ్చి క్రయధర్మగా చెల్లించి మనల్ని కొనుక్కున్నాడు మనకు సమీప బంధువుడుగా కిన్స్మెన్ రెడీమర్గా బోయాజు ఋతు విషయంలో మనం చూస్తాం కిన్స్మెన్ రెడీమర్గా అంటే ఈ శరీరాన్ని ధరించుకోవటమే ఆయన మనకు సమీప బంధువుడయ్యారు పరలోకంలో దేవునిగా ఉండి ఉంటే ఆ విషయం జరిగేది కాదు ఈ భూమి మీదకి వచ్చి మన శరీరాన్ని దాల్చుకున్నారు గనక మనకు సమీప బంధువుడయ్యారు మన శరీరంలో ఉన్న ఈ పాపానికి శిక్ష వేయగలిగారు కనుక అందరి కోసం తన రక్తం ఇచ్చి కొనుక్కున్నారని వాక్యం చెప్తూ ఉంది బిడలు వింటూ ఉన్నారు కదా ఏ ఒక్కరు కూడా ఎక్సెప్షన్ కాదు అందరి కొరకు ప్రతి వంశము భాషలు మాట్లాడేవారులోను ప్రతి జనంలోనూ దేవుని కొరకు తండ్రి కొరకు ఆయన మనుషులను కొనుక్కున్నాడు రాజులుగా యాజకులుగా చేస్తానని వాగ్దానం చేశాడు మనము రాజులము యాజకులము ఎందుకు పనికి వస్తాం మనం మన బ్రతికేంటి అంధకారంలో పాపంలో కొట్టుమిట్టాడే మనకు ఇంత గొప్ప భాగ్యాన్ని ఇచ్చి లేవరెత్తిన యేసు ప్రభు నా రక్షకుడు విమోచకుడు ఆయనకే స్థుతులు మనం చెల్లించవలసి ఉంది ఇక్కడ 
కోటారు కోట్ల దూతలు ఆయనను పొగడుతూ ఉన్నారు పాటలు పాడుతూ ఉన్నారు ఇరవై నలుగురు పెద్దల చేతిలో బంగారు పాత్రలు ఉన్నాయి ఆ బంగారు పాత్రలు ఏమున్నాయి పరిశుద్ధుల ప్రార్థనలు ఉన్నాయి మనం చేసే ప్రతి ప్రార్థన దేవుని సన్నిధికి చేరుతుంది ఎంత గొప్ప సంగతి ఇది నాకైతే ధైర్యాన్ని కలిగిస్తుంది నా ప్రార్థన ఒకటి కూడా వేస్ట్గా పోవటం లేదు నా ప్రార్థన దేవుడు ఆలకిస్తూ ఉన్నాడు ఆలకించుకుంటే ఒకటే రీజన్ యశయా గ్రంథంలో ఉంటుంది నీకును ఆయనకును పాపం అడ్డంగా ఉంటే తప్ప మనం పాపం హృదయంలో పెట్టుకొని ప్రార్థన చేస్తే తప్ప లేకపోతే మనం నీతిమంతులుగా తీర్చబడిన తర్వాత మనం చేసే ప్రతి ప్రార్థన పరిశుద్ధుల సువర్ణ పాత్రలో ఉంది బంగార పాత్రలో ఎంత ప్రశస్తమైన ప్రార్థనలు మనవి దేవుడు ఎంత ప్రశస్తంగా ఎంచుతూ ఉన్నాడు ఇంత గొప్ప ప్రార్థనలు మనము తప్పక మనల్ని ఈ మాట ప్రోత్సహిస్తుంది మనం ఎంకరేజ్ అవ్వాలి ప్రార్థనలు చేయటానికి నమ్మకంతో విశ్వాసంతో ప్రార్థన చేయాలి ఈ వధింపబడిన గొరపిల్ల ఇంకేమేమి ఏమేమి సంపాదించుకుందో తెలిసిన యేసు ప్రభుకి ఇంకేమేమి ఏమేమి మహిమలు ఆపాదించబడ్డాయి గొప్పతనం ఆపాదించబడిందో ఈ వాక్యంలో ఉంది పన వచనంలో ఉంటుంది ఆ వధింపబడిన గొరపిల్ల శక్తియు ఐశ్వర్యమును జ్ఞానమును బలమును ఘనతయు మహిమయు స్తోత్రమును పొందిన అర్హుడు అన్నిటికీ అర్హత పొందుకున్నాడు వధింపబడిన గొరపిల్ల అయిన యేసుక్రీస్తు అన్నిటి మీద అధికారాన్ని పొందుకున్నాడు అందుకే ఈ ముద్రలు విప్పడానికి కూడా యోగ్యుడు ఇది భూమి యొక్క టైటిల్ దీడ్ భూమి నాది లేవి కారణము ఇరవై ఐదవ అధ్యాయం ఇరవై మూడవ వచనంలో ఉంటుంది భూమిని శాశ్వత విక్రయం చేయకూడదు ఎందుకు ఆ భూమి నాదే మీరు నా భూమి మీద పరదేశులు ఈ వాక్యం చూడండి మనం ఈ భూమి మీద పరదేశులు ఫారినర్స్ కొంతకాలం ఉంటాం వెళ్ళిపోతాం భూములు జాగాలు కొనుక్కునేవారు ఈ వాక్యాన్ని వినాలి ఇది మనకు పర్మనెంట్ ప్లేస్ కాదు మన పర్మనెంట్ ఇటర్నల్ ప్లేస్ ఒకటి ఉంది అది పరలోక రాజ్యం దీని మీద హక్కు పత్రము తండ్రి అయిన దేవుడు యేసుక్రీస్తుకి ఎందుకు ఇస్తూ ఉన్నారు ఎందుకు అని అంటే వీటన్నిటిని జయించి తన కుమారుడు విధేయుడుగా అన్నిటి మీద జయం పొందిన వాడుగా అన్నిటి మీద అర్హుడుగా ఉన్నారు గనక యేసు ప్రభుకే వీటి మీద హక్కును ఆపాదిస్తూ ఉన్నాడు విల్ డీడ్ అయినా వీలు నామ అయినా టైటిల్ డీడ్ అయినా అపాయింటెడ్ హెయిర్ కి మాత్రమే ఛాన్స్ ఉంటుంది అపాయింటెడ్ హెయిర్ మాత్రమే ఓపెన్ చేయాలి రోమన్ లా ఇలాగే ఉంటుందంట ఇంకెవ్వరు కూడా ఓపెన్ చేయడానికి వీలే సీల్డ్ వీలు నామ యేసు ప్రభుకు మాత్రమే అర్హత ఉంది వీటన్నిటి మీద జయం పొందినందున హెబ్రి పత్రిక ఒకటో అధ్యాయము రెండో వచనంలో ఉంటుంది ఈ యేసు ప్రభు నాకు వారసుడు తండ్రికి వారసుడు తండ్రికి ఉన్నదంత ఆస్తి పిల్లలదే కదా మరి మనం ఏంటి మనం కూడా జాయింట్ హెయిర్స్ అంట కో హెయిర్స్ ఆర్ జాయింట్ హెయిర్స్ మనం కూడా ఆయనతో కూడా మరి వారసులం దేవుని వారసులం అని పాటలు పాడుకుంటాం కదా దేవుని వారసులము యేసు ప్రభు అయితే ఆయన కుమారుడు ఆయన వారసుడయ్యాడు మనమే పతివారం మనకు అంత అర్హత ఉందా లేదే కానీ యేసు ప్రభు ద్వారా మనకు అర్హత వచ్చింది ఇంత గొప్ప విషయాన్ని మనము నిర్లక్ష్య పెడితే నష్టపోయేది మనమే నాకు చాలా సంతోషం కలుగుతుంది పనికి మాలిన దానిని ఎందుకు పనికి మాలిన దానిని ఎందుకు పనికిరాని దానిని ప్రభు నాకు ఇంత గొప్ప భాగ్యాన్ని ఇచ్చాడు రోబా ఎనిమిది పదిహేడులో పౌలు ఏమంటున్నాడు మనం ఆయనతో కూడా శ్రమ పొందిన ఎడల మనం ఆయనతో కూడా వారసులం క్రీస్తుతో కూడా వారసులం యేసు ప్రభుకి వారసత్వం వచ్చింది అని అంటే ఆయన యోగ్యుడు అర్హుడు మనకి ఏ యోగ్యత ఏ అర్హత లే ఏ అర్హత లేదే కానీ ఆయన రక్షణలో మనం ఉన్నట్టయితే మనకు కూడా ఆ వారసత్వం వస్తుంది ప్రియ బిడలారా అర్థం చేసుకోవాలి దేవుని వాక్యము స్వచ్ఛమైన వాక్యం అర్థం కాదు అని వదిలేయటానికి లేదు అన్ని విషయాలు తేటగా ఉన్నాయి అర్థం చేసుకోవడానికి మనసును ఉంచాలి అంతటా పరలోకమందు గొప్ప స్థుతి కలుగుతుంది ఆరాధన చేస్తూ ఉన్నారు భూలోకమందును భూమి క్రిందను సముద్రంలోనూ ఉన్న ప్రతి సృష్టము అనగా వాటిలో ఉన్న సర్వమును సింహాసనాసురుడైన వానికి గొర్రెపిలకును స్తోత్రం కలుగునుగాక అని స్థుతిస్తూ ఉన్నారు ఆయనకే ఘనత మహిమ ప్రభావం పొందిన అర్హుడవని చెప్పుతూ వారు గాన ప్రతిగానాలు చేస్తూ ఉన్నారు అప్పుడు ఆ నాలుగు జీవులు ఆమెన్ ఆమెన్ అంటే కలుగునుగాక మనం కూడా దేవుని నిండ హృదయంతో ఆరాధించడం నేర్చుకోవాలి మన పాపపు వస్త్రంతో మనం నిలబడడానికి దేవుడొప్పుకోడు ఆయన పరిశుద్ధుడు ఆయన పాపాన్ని అసహించుకునే దేవుడు 
కనుక మనకు అర్హతే లేదు అప్పుడు యేసుప్రభు మనకు మధ్యవర్తిగా నిలబడ్డాడు ఇదిగో నా పరిశుద్ధ రక్తం ఇచ్చి నా బిడ్డను కొనుక్కున్నాను అయ్యా తండ్రి అంగీకరించమని మనకు ఒక విజ్ఞాపన చేస్తూ ఉన్నాడు ఇంకా ఇంకా నిర్లక్ష్య పెడదామా పరలోక భాగ్యాన్ని పోగొట్టుకుందామా నిత్య జీవాన్ని పోగొట్టుకుందామా ఉచితంగా వచ్చే రక్షణ నిత్య జీవం అనే బహుమానాన్ని పోగొట్టుకుందామా అలాగూ ఆలోచన లేకుండా బ్రతుకుతూ ఉన్నట్టయితే మనకంటే బుద్ధిహీనులు ఈ ప్రపంచంలో ఎవరు ఉండరు మనకంటే ఫూల్స్ ఎవరు ఉండరు దయచేసి దయచేసి బిడలు నా విమోచకుడు సజీవుడు నేను సజీవుడైన దేవిని ఆరాధిస్తూ ఉన్నాను ఎంత గొప్ప విషయం ఇలాగూ నిర్ణయించుకునే ప్రతి బిడ్డ కూడా యేసుక్రీస్తు కృప నిత్యము తోడుగా ఉండను గాక థ్యాంక్ యూ గాడ్ బ్లెస్ యూ పిల్లలు ఎంతవరి దాకా మీరు చెప్పబడినటువంటి వాక్యాన్ని విన్నారు మంచి పాటలు మీరు విన్నారు మరి దేవుడు తన మహిమార్థమై విన్న ప్రతి బిడ్డను దీవించి ఆశీర్వదించునుగాక చివరి ప్రార్థన ఆశీర్వాదంతో ఈ కార్యక్రమాన్ని మనం ముగించుకుందాం సర్వశక్తియు మికిలి కనికరమలన తండ్రి నిబంగారు పాదములకు వందనాలు స్తోత్రము నాయన పరిశుద్ర ఎంతవరి దాకా వీక్షించినటువంటి బిడ్డలను విన్నటువంటి ఈ బిడ్డలను దీవించి ఆశీర్వదించిన ఆయన బోధించినటువంటి బిడ్డలు ఉన్నాయన నీ కృపల భద్రపరచుమని ప్రభు ఇదిగో నాయన మీ మహిమార్థమైన ఆయన ఈ లోకంలో జీవించటకు సిద్ధపరచిన ప్రతి బిడ్డ నా ప్రభు ఇదిగో నాయన నిలబెట్టి నీ మహిమను కనపరచుమని మీ శక్తి చేత ప్రతి బిడ్డను ఆవరించమని నీ ఆత్మాభిషేకం ప్రతి బిడ్డకు దయచేయమని నా ప్రభును నీ ప్రియ కుమారుడనే సుక్రీస్తు పెరట వేడుకను ప్రార్థిస్తున్నాం తండ్రి అమేన్ మన పరమ తండ్రి అయిన దేవుని ప్రేమయు కుమారుడనే సుక్రీస్తు యొక్క కృపయు పరిశుద్ధాత్మని యొక్క న్యూన్య సహవాసం సన్నిధి ఆదరణ ఇది వదులుకొని వీక్షించినటువంటి బిడ్డలకు విన్న ప్రతి బిడ్డకును ఇది మొదలుకొని ప్రభు రాకడ పర్యంతకు తోడైన నడిపించుకుందాం